Hi students, welcome to fifth semester, new subject, income tax assessment procedure and practice. Dear students, in the last semester, that is fourth semester, you have studied income tax subject. In fifth semester, we are going to learn advanced knowledge relating to income tax. The subject name is income tax assessment procedure and practice. Come on, let us learn the new subject. Thank you. Yeah, this one. Okay, Miku, fourth, fifth semester baganga, income tax procedure, GST procedure and practice, throw the software solutions to accounting, advanced corporate accounting untai, plus rendu subjects to computer untai. Okay, make telsu, fourth. Semester low income tax nech kunaru. Andulo baganga. Introduction income tax samanichi. Income tax basic concepts. Okay. Income from salaries. Income from house property. Income from profits and gains from business. Okay. Income from capital gains. Income from other sources. Computation of total income of an individual. Even H. Kunar Meru. Okay. This is about fourth semester. Right? So income tax related to concepts and Meru H. Kunar. So Meru E semester law and a fifth semester law. Okay, fifth semester law, income tax procedure and practice. Then, Samanichi, syllabus mir nechko botunaru. So, avi yemi mi amshalun tainedi manum discuss chedam. Right, students? This is the subject name income tax assessment procedures and practice. Fifth semester subject to skill enhancement courses and taru core subjects in Miku. Okay. So e course yaka learning outcomes. E course nech kuna tarvata miru. Yemi nech kunta rante. Basic concepts in computation of tax liability. Yavaru yanta pannu chellin chali. Pannu badeti yanta anedi. Tells kunta rante. All heads of income of individuals. Manam fourth semilo income from salary, income from house property, income from capital gains, income from uh, business leda profession, income from other sources. Ivi all heads of income and so Ivanitini Kalipi Kudi. Matam Adayam Lekiste Manaku Yanta income Undi Danimi the Yanta Pannu Chellin Chali and Edi Avi Nech Kuntani. Not only that, analyze the clubbing provisions, aggregate income after set off and carry forward of losses and under Income Tax Act. Income Tax Act Prakaramu. Koni Ada Alanu set off chess coach, Koni carry forward chess coach next year's key. Koni income suit club chechu. What is summoned in a Niamal Kodanumi course low bang and H Kuntar. Okay, compute taxable income and tax liability of individuals and firms. Vectulak summoned in China, Panu by the Tekadu, Samsal summoned in China, Panu by the Tekudanu. Miru compute chase in H Kundaru. And not only that, compute acquire the ability to find online returns of income. Online low income tax returns at last submit chalana shall good and H Kuntar. Okay. 
acquire skills of TDS, TCS and online filing of tax returns. So students, Miru, tax deduction at source, tax collection at source. ఈ అంశాల గురించి ఆన్లైన్ లో ట్యాక్స్ రిటర్న్ సబ్మిట్ చేయడం గురించి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది సో ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్ అండ్ ప్రాక్టీస్ సిలబస్ లో భాగంగా మీరు ఈ ఐదు యూనిట్లు నేర్చుకుంటారు ఒకటి కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ మొత్తం ఆదాయం మొత్తం ఆదాయం గణన మరియు పన్ను బాధ్యత ఎంత అనేది లెక్కించడానికి సంబంధించిన నియమాలు నేర్చుకుంటారు అవి ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫార్మ్స్ అండ్ కంపెనీస్ ప్రొసీజర్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఫర్ ఫార్మ్స్ అండ్ కంపెనీస్ సో సంస్థలు మరియు కంపెనీలు వాటి యొక్క ఆదాయాన్ని ఏ రకంగా నిర్ధారణ చేస్తారనే ప్రొసీజర్ ని ఓకే తర్వాత టోటల్ ఇన్కమ్ ను పన్ను చెల్లించే బాధ్యతను వ్యక్తులకు సంబంధించి సంస్థలకు సంబంధించి కంపెనీలకు సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ యూనిట్ లో నేర్చుకుంటాం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆఫ్ లాసెస్ కొన్ని మీనింగ్ ఆఫ్ క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ క్లబ్బింగ్ అంటే కలపడం ఆదాయాలను కలపడం డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ కమ్ అండర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏ అంశాలు ఈ దీని కింద వస్తాయి అనేది సెట్ ఆఫ్ ఆఫ్ లాసెస్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాసెస్ అంటే ఏమి సెట్ ఆఫ్ ఆఫ్ లాసెస్ సెట్ ఆఫ్ అంటే మనకు సంస్థకు వచ్చిన నష్టాలను సంస్థ యొక్క లాభాల ద్వారా సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నష్టాలు తగ్గించుకున్న తర్వాత ఆదాయం మిగిలితేనే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయొచ్చు ఇంకా ఈ సంవత్సరం వచ్చిన ఆదాయం లో నుంచి నష్టాలు తీసేస్తే ఇంకా నష్టాలే మిగిలినాయనుకోండి వాటిని నెక్స్ట్ ఇయర్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ సెట్ ఆఫ్ ఆఫ్ లాసెస్ ఇంట్రా ఉంటాయి ఇంటర్ ఉంటాయి అంటే ఒకే ఒకే రకమైన సెట్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఒకే రకమైన ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ సారీ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఉంది ఒకే రకమైన వ్యాపారం నుంచి రెండు వ్యాపారాలు ఉన్నాయనుకోండి ఒక వ్యాపారంలో లాభం వస్తుంది ఇంకో వ్యాపారంలో నష్టం వస్తుంది సో ఆ నష్టాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక వ్యాపారం నుంచి వచ్చిన నష్టాన్ని ఇంకొక వ్యాపారం యొక్క లాభం నుంచి తగ్గించుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు అది ఇంటర్ సెట్ ఆఫ్ అంటే ఇతర వన్ నుండి ఆదాయం ఉంది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ ఓకే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఉంది ఒక హెడ్డింగ్ ద్వారా అంటే ఒక శీర్షిక కింద వచ్చిన ఆదాయాలను నుంచి ఇంకొక శీర్షిక కింద వచ్చిన నష్టాలను మనము తీసివేయవచ్చు సో అది ఇంటర్ సెట్ ఆఫ్ వాటిని మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతాం నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ పెనాల్టీస్ పన్ను చెల్లించుట పెనాల్టీస్ చెల్లించకపోతే మనము ఫైన్ కట్టాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించింది అడ్వాన్స్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ముందుగానే పే చేయాలి మనం పర్సన్స్ లైబుల్ టు పే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఎలాంటి వ్యక్తులు ముందుగానే పన్ను పే చేయాలి ప్రొసీజర్ ఫర్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అసలు అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అనేది ఏ రకంగా కంప్యూట్ చేస్తారు తర్వాత డ్యూ డేట్స్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ మనము ఏ గడువు తేదీ లోపల అడ్వాన్స్ పన్ను పే చేయాలి అనే దానికి సంబంధించింది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఒకవేళ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేయకపోతే దాని ద్వారా వచ్చే పరిణామాలు ఏంటి రీఫండ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎక్కువ పన్ను పే చేస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తిరిగి ఎనికి పే చేస్తుంది దాని మీద వడ్డీ కూడా ఇస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ రీఫండ్ ఒకవేళ ఏదైనా మనము మన తరపున తప్పులుంటే అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు 
మనం అప్పీల్ చేసుకోలేకపోతే గడువు తేదీ లోపల రివిజన్ పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇంకొకసారి పునఃపరిశీలించండి అని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి మనం చెప్పొచ్చు అది రివిజన్ అది సో ఇవి థర్డ్ యూనిట్ లో నేర్చుకుంటారు మీరు అన్ని టోటల్ గా ప్రాక్టికల్ గా ఉంటాయి ఇక రిటర్న్స్ ఫైలింగ్ ప్రాక్టికల్ ఇది రిటర్న్స్ ఫైలింగ్ సో ప్రొసీజర్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ సో మీకు వెబ్సైట్ లోనే ఇది అంశం చూపించడం జరుగుతుంది తర్వాత చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ కూడా తీసుకుంటాము మీరు అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ అంశాలను నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది ఖచ్చితంగా మీకు ఫ్యూచర్ లో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే సో ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫార్మ్స్ ఫర్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ నిర్దేశించబడిన ఫార్మ్స్ ఉంటాయి రిటర్న్ సబ్మిట్ చేయడానికి ఓకే పాన్ అని ట్యాన్ అని రెండు నంబర్లు ఉంటాయి పర్మనెంట్ అకౌంట్ నంబర్ ఓకే సో పర్మనెంట్ అకౌంట్ నంబరు ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అకౌంట్ నంబర్ తర్వాత ఆన్ ఫైల్ ఆన్లైన్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ తర్వాత ట్వంటీ సిక్స్ ఏఎస్ అని ట్రేసెస్ అని డైరెక్ట్ గా వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి మీకు చూపించడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక టీడిఎస్ అండ్ టీసీఎస్ tax deduction at source tax collection at source and e filing what is sambandhana niyamalu enti anedi schedule for deposit and submission of returns of tds manamu e rakanga ante timing anamata timing tax deduction at source ni deposit cheyadaniki gaani returns ni submit cheyadaniki gaani time tarvata form 16 generation మనకు వచ్చే ఆదాయ వివరాలకు సంబంధించిన పట్టిక జనరేషన్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది సో ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ప్రాక్టికల్ గా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ సబ్జెక్ట్ సో ఇక రెఫరెన్సెస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే దాంతో పాటుగా ఏమేమి టీచర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేది కూడా ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది ఓకే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బై ద టీచర్ యూజువలీ యాక్చువల్ ఫీల్డ్ మెటీరియల్ డైరెక్ట్ గా మనం ఫీల్డ్ కి వెళ్తాము నాట్ లెస్ దాన్ టెన్ అవర్స్ పది గంటలు మినిమం పది గంటలు ప్రతి ఒక్కరు బయటకు వెళ్ళి ట్యాక్స్ క్యాల్కులేషన్ ఎట్లా చేయాలి ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ ఎట్లా చేయాలి ఇండివిజువల్స్ కావచ్చు సంస్థలు కావచ్చు కంపెనీలు కావచ్చు వాటికి దాంతో పాటు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్ ఉంది దానికి ఎట్లా యాక్సెస్ చేయాలా వీటన్నిటి మీద ట్రైనింగ్ అనమాట ట్యాక్స్ క్యాల్కులేషన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ సెలెక్టెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉద్యోగస్తులకు సంబంధించిన ఆదాయ వివరాలకు సంబంధించిన ట్యాక్స్ క్యాల్కులేషన్ కూడా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వర్కింగ్ విత్ క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆఫ్ లాసెస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ లాసెస్ ఫర్ ఏ గివెన్ కంపెనీ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా ఒక సంస్థకు సంబంధించి ఆదాయాలను క్లబ్ చేయడము తర్వాత నష్టాలను సెట్ ఆఫ్ చేయడం కానీ క్యారీ ఫార్వర్డ్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం సంబంధించి ప్రాక్టికల్ గా నెక్స్ట్ వర్కింగ్ విత్ సిబిడిటి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వెబ్సైట్ అనమాట అంటే వేరియస్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ పెనాల్టీస్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఏమి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వెబ్సైట్ లో ఉంటాయి సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వెబ్సైట్ లో అవి ఇవి టీచర్స్ గైడ్ లైన్స్ వర్కింగ్ విత్ ఆన్లైన్ ట్యాక్స్ పోర్టల్ ఫర్ డౌన్లోడింగ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అంటే ఆన్లైన్ ట్యాక్స్ పోర్టల్ ఉంది ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఫార్మాట్స్ అనే దానికి సంబంధించి ఇక ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ టీడిఎస్ అండ్ టీసీఎస్ రిపోర్ట్స్ అండ్ జనరేటింగ్ ఫార్మ్ సిక్స్టీన్ ఫ్రమ్ రెస్పెక్టివ్ డిడిఓ మాకు శాలరీ ఫామ్ సిక్స్టీన్ అనేది మాకు కాలేజీలోనే ఇస్తారు మా ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్తే అక్కడ సూపరింటెండెంట్ గారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాలేజీలో దాన్ని ఫామ్ సిక్స్టీన్ అంటారు అది ఏంటి అనేది మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపించడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఫీల్డ్ స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది ట్యాక్స్ అసెస్మెంట్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ 
ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎట్లా చేస్తారు అనేది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు పన్ను ఎట్లా చెల్లిస్తారు మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ తో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది దే మే ఆల్సో వర్క్ విత్ అన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సబ్మిషన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఈ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్స్ యాజ్ ఎ హ్యాండ్ రిటర్న్ ఫీల్డ్ వర్క్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ రిపోర్ట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ టెన్ పేజెస్ పది పేజీలు మించకుండా మీ యొక్క అనుభవాలను చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ తో మీరు మీరు పొందిన అనుభవాలను పది పేజీల రిపోర్ట్ రూపంలో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఓకే దాంతో పాటుగా ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉంటాయి యూనిట్ టెస్ట్ లో ఓకే సో సజెస్టెడ్ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయండి ట్రైనింగ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బై రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పర్ట్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ల దగ్గర మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది ఉంటుంది ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం అసైన్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ టెక్నికల్ అసైన్మెంట్స్ లైక్ వర్కింగ్ విత్ ట్యాక్స్ కన్సల్టెన్సీ అంటే అసైన్మెంట్ అనమాట చార్ట్ అకౌంటెంట్ తో మీరు వర్క్ చేసేటట్టుగా అసైన్మెంట్ సెమినార్ లో పాల్గొనము కాన్ఫరెన్సెస్ లో పాల్గొనము డిస్కషన్స్ బై ఇన్వైటింగ్ కన్సర్న్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డిస్కషన్స్ బై ఇన్వైటింగ్ కన్సర్న్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తర్వాత ఫీల్డ్ విజిట్ ఇన్వైటెడ్ లెక్చర్స్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్స్ ప్రెజెంటేషన్స్ అండ్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ so ev co curricular activities i hope you have understood all the activities which are going to be discussed in the coming classes from monday uh, from uh, thursday onwards we are going to start with first unit okay and now i would like to go to some websites relating to income tax these are very very important so income tax e filing ani kotindrante manaku income tax department di website vastundi already i have shown you this website when we have started the class relating to income tax ikkada chudandi home page individual hindu undivided family salaried employees business leda profession సీనియర్ సిటిజన్ నాన్ రెసిడెంట్ హిందూ అండివైడెడ్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఎవరు ఎట్లా ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి అనేది అంతా ఉంటుంది ఓకే తర్వాత కంపెనీ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఇందులో డొమెస్టిక్ కంపెనీ ఫారిన్ కంపెనీ ఈ పక్క వస్తే ఇట్లా ఇవన్నీ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి గైడెన్స్ టు ఫైల్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫార్మ్స్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ ఓకే నాన్ కంపెనీ కంపెనీ కాకపోతే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫర్మ్ అంటాము ఎల్ఎల్పి అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అని ట్రస్ట్ ఇట్లాంటివి లోకల్ అథారిటీ ఇవి నాన్ కంపెనీ అంటే ఓకే దేనికి ఎట్లా అసెస్ చేయాలని అంతా ఉంటుంది తర్వాత ట్రాక్స్ ట్యాక్స్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ అదర్స్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఎట్లా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ పోర్టల్లో ఓకే ఇంకా వేరే మధ్యవర్తులు బయట ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీస్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ అప్రూవ్డ్ బ్యాంక్స్ ఇట్లా ఓకే ఏమైనా డౌన్లోడ్స్ ఏ ఫార్మ్స్ ఎట్లా డౌన్లోడ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ చూడండి ఐటీఆర్ వన్ ఐటీఆర్ వన్ అనేది ఫార్ము ఐటీఆర్ వన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఓకే రిటర్న్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ అనమాట అంటే ఇది జనరల్ గా శాలరీస్ శాలరీడ్ పీపుల్ అనమాట జీతం తీసుకుంటున్న వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసే రిటర్న్ ఏ ఐటీఆర్ వన్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ వన్ అని ఓకే సో ఇందులో మొత్తం ఎంత సంపాదించాడు ఎగ్జామ్షన్స్ ఏంటి లాస్ట్ కి ఎంత ట్యాక్స్ పే చేయాలి అనేది అంతా కూడా ఉంటుంది ఐ విల్ సెండ్ యూ మై రిటర్న్స్ టు యూ you can go through all those things then what me go oka idea vastadi print out teeskoni danni manam class lo discuss cheddam so dan valla meeku oka idea vastadi okay i hope you have understood this thank you for watching this class thank you so much if you have any doubts you are most welcome to discuss